Continuamos nuestra entrevista con Beatriz Ángel. Beatriz, en el segmento anterior abriste un poco la ruta para que de pronto dediquemos este espacio a una reflexión final. Venezuela ya suma largo, más de cuatro lustros, veintitantos años de tragedia, de ocupación cubana, de violencia, bueno, de sangre, muerte, peste, devastación. No es poca cosa. ¿eh? Chávez y Maduro se tragaron más de 1.5 trillones de dólares, se dice fácil. El equivalente a construir seis veces una ciudad como Dubái. Los venezolanos, como nunca creímos, fuimos obligados a ir de nuestro país y ya sumamos casi 6 millones dando vueltas por Latinoamérica y el mundo. Y para colmo de todo esto, como lo has dicho en el programa, nos tiene, digamos, como ocupado el eje del mal. Un proceso de somalización que se está viviendo vía Venezuela en el continente. ¿Qué debemos aprender los venezolanos de toda esta experiencia o de esta mala experiencia? ¿Cuál es la lección que hemos aprendido? Y dime tú, ¿tú crees que sí ya la hemos aprendido? Yo creo que sí. O sea, uh -huh. la primera por lo menos sí. Yo, yo sí creo que te ahora lo, todos los venezolanos saben que no pueden depender de ningún gobierno. O sea, que eso de que el gobierno te resuelva los problemas es receta de desastre eh, y, uh -huh. y saben que no te los va a resolver y que por lo tanto tus problemas los tienes que resolver tú mismo. Hemos aprendido no solamente a sobrevivir, sino a vivir de una manera independiente del Estado. Eh, los, la mayoría, todos, esos, todos esos venezolanos que han caminado desde Venezuela hasta Argentina son, son unos venezolanos que nos van a olvidar jamás esa lección y que nunca van a esperar que ningún gobierno venga a resolverles su problema. Uno. La segundo, el segundo es, yo sí creo que Venezuela en este momento está vacunada contra el autoritarismo. Lo va a rechazar. O sea, en el momento en que le permitan expresar su opinión sobre cómo debe ser gobernada, seguro que van a rechazar todo lo que tenga que ver con el autoritarismo. Contra los estados gígolos. <risa> con los hijos. Y la tercera cosa que yo creo que es importantísima es que Venezuela a los, o los venezolanos hemos recalibrado el sentido nacional porque nunca habíamos estado ocupados por otro país y, y esto es una cosa que pasa por primera vez y, y hay un rechazo absoluto y, y yo creo que fue así como una especie de vacuna para que más nunca vuelva a pasar. Y lo más importante que yo creo que lo, el, el espíritu emprendedor de los venezolanos se ha disparado de una manera impresionante. Ahí, mira, hay unos muchachos uh -huh. que ellos solos inventaron la manera de cómo hacer unos libros interactivos, electrónicos. Y están levantando dinero aquí. Todo eso lo hicieron en Venezuela, con sus computadoras. Todo fue creado en Venezuela. Después salieron al exterior ya esos libros. Este, son unos libros de, que se llaman Eduzón. Lo pueden chequear en, 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 en el internet. Ya los están usando en algunas escuelas de la República Dominicana. Y, y con todos los maestros y miembros de los school boards que yo he hablado aquí que han tenido acceso a ese producto de aprendizaje, quedan impresionados y dicen, pero ¿cómo no se nos ocurrió esto antes? Son venezolanos, unos muchachos venezolanos, jovencitos, ellos solos, se les ocurrió aquello. Eh, la cantidad de muchachos venezolanos que están allá haciendo páginas web y una cantidad de tareas electrónicas que tienen que ver con las páginas web y con los intercambios eh, de, de, por, la, por, por, la, por la red, o sea, eh, hacen micros muy buenos, que es mm, a, a muchísimo más barato de lo que hay, hay, hay aquí. Hay, hace, todas esas cosas. Eh, hay una nube de muchachos jóvenes haciendo eso 
que se ganan su sustento y que mantienen a sus padres que están desempleados o que le están pagando, están recibiendo una pensión de 5 dólares al mes. Entonces, todas esas lecciones son fundamentales porque cuando el, las pones dentro de un colectivo que vuelve a reunirse y vuelve a estar dentro de la frontera, es, 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 es una fuerza de desarrollo imparable. Sí, es romper las cadenas del Estado interventor, pero yo me voy a tomar licencia para comentarte lo que considero puede ser una cuarta o quinta lección. Tú sabes que los venezolanos nos hemos organizado, por ejemplo, eh, mi esposa tiene una fundación y hay muchas fundaciones, y nosotros también hemos adoptado el sentido contributivo que tenemos que tener entre nosotros mismos. Ese es un tema muy bonito porque no solamente es dejarle al Estado ahora que se encargue de ser eh, de la tutela ¿no? de los venezolanos, sino que entre nosotros mismos, producto de esta tragedia que hemos vivido, de esto que tú has llamado esta hambruna, de este genocidio en cámara lenta, nos hemos también dispuesto a contribuir, a ayudarnos más, que fue de pronto una conducta no aprendida en, en los años de democracia porque había la suficiente renta para generar un Estado uh -huh. este, benefactor. Yo creo que una de las lecciones que sí hemos aprendido es incluso a nutrir nuestro carácter identitario queriéndonos más, ayudándonos más y uh -huh. no permitir que el monopolio de la generosidad la vuelva a asumir un hombre con botas o con lenguaje revolucionario que sea capaz de embelecer, digamos, la buena voluntad de, de nuestro pueblo. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. No, visión. completamente, completamente. Ese, ese, ese sentido de revalorizar exacto, inclusive exacto. Las, las características de nuestro gentilicio. Uh -huh. Porque antes éramos como, ay no, todo lo peor es Venezuela, todo lo peor somos los venezolanos. Exacto. Eso se acabó. Ahora, ahora la gente entiende cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y está dispuesta a ayudar a llenar las debilidades de los otros pero también entiende cuáles son nuestras amenazas y hemos empezado también a valorar nuestras oportunidades. Sí. Beatriz, se nos fue el tiempo súper rápido. Siempre que tenemos esta conversación contigo es extraordinaria porque es una conversación inteligente. Quiero que en este último minuto le des un mensaje a los venezolanos eh, en estos tiempos que siguen siendo difusos y siguen siendo difíciles para nuestro país. Bueno, a los venezolanos que están allá, continúen con su espíritu emprendedor, uh -huh. sigan con sus redes uh, trabajando, para, no solamente para salir adelante cada uno de ustedes, sino para ayudar a salir adelante al resto de sus amigos, sus vecinos, su comunidad. Y a los que están aquí, pregúntenle a los que están allá qué ayuda necesitan. ¿Qué necesitan? Y denles lo que ellos necesitan, no lo que se nos ocurra a nosotros desde aquí. Beatriz, muchas gracias por haber estado hoy con no, nosotros. Gracias por la invitación. Y como me gusta a veces decir cuando ha habido una gran entrevista, Dios te bendiga. Amén. Y que Dios bendiga a Venezuela. Gracias. Ha sido nuestra querida Beatriz Rangel realmente en una noche espectacular, inteligente y además de reveladora de una gran esperanza. Los espero el próximo domingo a esta misma hora, por aquí, por este mismo canal, en Enfoque Global. Muy buenas noches.